మంత్రాలకి చింతకాయలు రాలవు అనేది మీరు అంటుంటారు కానీ మన మంత్రాల్లోనే అనేక హీలింగ్ పవర్స్ ఉన్నట్టుగా ఈ మధ్య సైంటిఫిక్గా రుజువైందని చెప్తున్నారు సూర్యుడి నుంచి వచ్చే శబ్దం కూడా ఓం మన ఉంటుంది అని అని చెప్పి నాసానే ప్రకటించింది దీన్ని మీరు ఏమంటారు రెండు రకాల అబద్ధాలు చెప్తున్నారండి నేను రెండుసార్లు అమెరికాకు వెళ్ళటం తటస్థించింది గత రెండు సంవత్సరాలుగా అయితే నాసా సెంటర్స్ కూడా వెళ్ళటం జరిగింది ఆ క్రమంలో నాసాలో ఎంతమంది పనిచేస్తున్నారు అన్నది ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాం ఎందుకు చేశానంటే అందరూ ఏం చెప్తున్నారు మైక్రోసాఫ్ట్లో గూగుల్లో నాసాలో ముప్పై శాతం మంది భారతీయులు ఉన్నారు అని కానీ నిజం కాదు కదా రెండు మూడు శాతాన్ని పట్టుకుని దాన్ని పది రెట్లు మనం ఇన్ఫ్లేట్ చేయటం అబద్ధం కదా అలాగే నాసా ఎందుకు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందండి భారతదేశపు వాంగ్మయాన్ని చదివి దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి దాన్ని ఇంటర్ప్రేట్ చేయటానికి పుట్టిందా నాసా కాదు కదా ఇక్కడ కూర్చొని అబద్ధాలు చెప్పటం నేను అనేది ఇదేనండి భారతదేశపు గొప్పతనాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి అని అంటే ఒకప్పుడు భారతదేశంలో ఫిలాసఫీ చాలామంది ఒక అపోహలో ఉంటారు సంస్కృతంలో ఉన్నది మొత్తము మతపరమైన వ్యాఖ్యానాలు మతపరమైన వాంగ్మయం అని అబద్ధం అండి ఐదు శాతం మటుకే అంటే వందలో ఐదు పుస్తకాలు మటుకే సంస్కృతంలో రాసినవి మతపరమైనవి మిగతావి లిటరేచర్ పోయట్రీ సైన్స్ మ్యాథమెటిక్స్ ట్రిటీజెస్ ఆర్కిటెక్చర్ కళల పైన ఇదంతా సంస్కృతంలో ఉంది సో దిస్ ఈజ్ ద గ్రేట్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇప్పుడు ఆ భాషను వదిలేసాం మనం ఆ భాషను రివైవ్ చేయటం చాలా కష్టం ఎందుకంటే భాషలు మాతృభాషగా ఉన్నప్పుడే బతుకుతాయి ఇప్పుడు ఎవరికి మాతృభాష కాదు ఏదో ఒక ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక విలేజ్లో ఒక ఐదు వేల మంది మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఈ భాష ఇంకా ఉన్నది అని ఏదో చెప్పుకుంటున్నాం మనం కానీ ఎప్పుడైతే ప్రజల ఆదరణ ఉండకుండా పోతుందో ఆ భాష చాలా విచారకరమైన విషయం ఒక భాష మాయమైపోవటం ఆ భాషలో సంస్కృత భాషలో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ట్రిటీజెస్ లిటరేచర్ అంతా ఉంది లెట్ ఈస్ అప్రిషియేట్ ఇట్ This is a creative genius of those who lived in what we today call Indian subcontinent. Of course, we have a little bit of Pakistan, a little bit of Bangladesh, but we have to say that 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 అంటే వీళ్ళకి శబ్దం ఎలా వినిపిస్తుంది బేసిక్ థింగ్ కదండి శబ్దం అన్నది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వటానికి అట్మాస్ఫియర్ కావాలి చంద్రుడి మీద మనిషి మాట్లాడితే పక్క మనిషికి ఎందుకు వినపడదు ఎందుకంటే అక్కడ వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ అనేది అయితే అంటామో అది లేదు అక్కడ గ్రావిటేషన్ లేదు కాబట్టి అక్కడ గ్యాసెస్ ఉండవు కాబట్టి సౌండ్ శబ్ద తరంగాలు పాస్ కావటానికి ఒక మీడియం కావాలి కాబట్టి ఆ మీడియం లేదు కాబట్టి శబ్దం ఎక్కడికి వెళ్ళదు అంతరిక్షం రోదసిలో మనకి అటువంటి మీడియం లేదు కదండి సో నిజంగా సూర్యుడు శబ్దం చేస్తే మన దాకా వచ్చే అవకాశం ఏది లేదు కదా వీళ్ళకి ఎలా వినిపించింది నాసాకు కూడా ఎలా వినిపిస్తుంది వినిపించే అవకాశం లేదు కొన్ని స్పెక్టోగ్రాఫిక్ స్టడీస్ చేసి దాన్ని ఇలా ట్రాన్స్లేట్ చేసి మనం చేయచ్చు దిస్ ఈజ్ ద హమ్మింగ్ ఆఫ్ ద సన్ దిస్ ఈజ్ ద హమ్మింగ్ ఆఫ్ ద ప్లానెట్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రపోలేటింగ్ మనకు కనిపిస్తున్నది వినిపిస్తే ఇలా ఉంటుంది అని కనిపిస్తున్నది వినిపిస్తే కానీ కనిపించేది వినపడదు కదా సో దీస్ ఆర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్ కానీ నేను విన్నానండి దాంట్లో ఓం అని ఏం లేదు ఉండాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన దేశాన్ని అపహాస్యం పాలు చేస్తున్నారు ఇలాంటి వీఆర్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ ఎ గ్రాండ్ ఎంటర్ప్రైజ్ అండి గ్రావిటేషన్ వేవ్స్ని డిటెక్ట్ చేయటానికి భారతదేశం టీం కూడా ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ బిగ్ గ్లోబల్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ద యూనివర్స్ సిసిఎంబిలో హైదరాబాదులో ఉన్న సెంటర్ ఫర్ సెల్యులర్ అండ్ మాలిక్యులర్ బయాలజీలో డిఎన్ఏ ఫింగర్ ప్రింటింగు అందరికంటే ముందు మనం చేసామని అన్ను కానీ అడ్వాన్స్డ్ వర్క్ అన్నది ఇక్కడ జరిగింది హ్యూమన్ మైగ్రేషన్స్లో జెనెటిక్ పూల్ అన్నది ఎలా క్రియేట్ అయింది అన్న అడ్వాన్స్డ్ ఇన్సైట్ ఇన్ టు దట్ మన దేశంలో మన సిటీలో జరుగుతూ ఉంది సంతోషించాలి కదా ఇప్పుడు లార్జ్ హైడ్రోన్ కొలైడర్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఏదైతే హిగ్స్ బోసాన్ ఉందో లేదో అని కనుక్కోవాలి అది స్టాటిస్టికల్ ఓన్లీ కనపడదు మనం 
కోట్ల 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 ఎన్కౌంటర్స్ ఈ సబ్ అటోమిక్ పార్టికల్స్ ఒకదాన్ని ఒకటి ఢీకొంటూ ఉంటే ఆ హై ఎనర్జీలో అప్పుడు స్టాటిస్టికల్గా దాన్ని డిటెక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసిన దాంట్లో భారతీయులు ఉన్నారండి సంతోషిద్దాం ఇప్పుడు మన శాటిలైట్ లాంచ్ ఉంది ఇవాళ శాటిలైట్స్ అన్నీ అంతరిక్షంలోకి పంపించడానికి ఒకటేమో మన ఇస్రో హ్యాస్ షోన్ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ ది ఎబిలిటీ దట్ ఇండియన్ సైంటిస్ట్స్ ఆర్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్ అది కేవలం ఇవాళ సైంటిస్టులు కాదు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు ఈ సైంటిస్టులు అందరూ కలిసి క్రియేట్ చేసిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఫర్ ఇండియన్ స్పేస్ మిషన్ చేశారు లెట్ అ సెలబ్రేట్ దట్ అబద్ధాలను ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేయాలి